এই ভিডিওতে আমি কুলম্বে সূত্র ও তড়িৎ ক্ষেত্র সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব কুলম্বে সূত্র ও তড়িৎ ক্ষেত্র সম্পর্কিত থিওরিগুলি এর আগে আমি বিস্তারিত আপলোড করেছি তোমরা না দেখে থাকলে চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারো প্রতিটি থিওরি ভালোভাবে পড়ার এবং বোঝার পর তোমরা অঙ্কগুলি করার চেষ্টা করবে তোমাদের থিওরির কনসেপ্ট যখন খুব ভালো হবে তখনই তোমরা অঙ্কগুলি খুব ভালোভাবে সমাধান করতে পারবে থিওরির কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার না হলে কিন্তু অঙ্ক করতে খুবই সমস্যা হবে যাই হোক এর আগে আমি কুলম্বের সূত্র ও তড়িৎ ক্ষেত্রের উপরে অঙ্কের একটি ভিডিও আপলোড করেছি সেই ভিডিওতে যে অঙ্কগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি এই ভিডিওতে সেই অঙ্কগুলি বাদ দিয়ে অন্যান্য অঙ্কগুলি নেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা অঙ্কগুলি ভালো করে দেখো এবং নিজেরা করার চেষ্টা করো প্রবলেম হলে তারপরে এই ভিডিওটি দেখে অঙ্কগুলি তোমরা দেখে নেবে ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ছাত্ররা মূলত নিউমেরিক্যাল প্রবলেমসগুলো করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় যখন তাদের থিওরির কনসেপ্ট একটু উইক থাকে সেই জন্য তোমরা থিওরি আগে খুব ভালো মতো পড়ে তারপরে অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করবে যে কোনো অঙ্ক আটকে গেলে ওই সংক্রান্ত থিওরিগুলি আরেকবার রিভাইজ করে নেবে তাহলে চলো আজকের প্রথম অঙ্কটি দেখে নেই আজকের প্রথম অঙ্কটি এটি নিয়েছি ছায় প্রকাশনীর বইয়ের প্রবলেম সেট ওয়ানের প্রশ্নটি হলো দুটি ছোট আহিত পরিবাহীর একটির আধান অপরটির দ্বিগুণ পরিবাহী দুটি পরস্পরকে ফিফটি ডাইন বলের দ্বারা বিকর্ষণ করে ওদের দূরত্ব থ্রি সেন্টিমিটার কমালে বল হয় ওয়ান ডাইন আধান দুটির মান কত ওদের প্রাথমিক দূরত্ব কত ছিল দেখো এখানে দুটি বিন্দু আধান বলেছে একটি অপরটির দ্বিগুণ অর্থাৎ একটি যদি কিউ হয় তাহলে অপরটি হবে টু কিউ এবং এই অবস্থায় এদের মধ্যে কার্যকর বল হচ্ছে ফিফটি ডাইন আমরা মনে করে নিচ্ছি এই অবস্থায় এদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে আর দেখো এখানে সবই ডাইন এতকে বলা আছে অর্থাৎ সিজিএস তাহলে আমরা এখানে সেন্টিমিটার ধরব এরপর এদের মধ্যে দূরত্ব যখন তিন সেন্টিমিটার কমানো হলো মনে করো একটি আধানকে এইখানে নিয়ে এলাম এটি কিউ এবং এই টু কিউ এখানেই থাকলো অর্থাৎ দূরত্ব এখন আগের তুলনায় তিন সেন্টিমিটার কমে গেল তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো এখন এদের মধ্যে দূরত্ব হবে আর মাইনাস থ্রি সেন্টিমিটার এই হলো এখন আধান দুটির মধ্যে কার্যকর দূরত্ব এই অবস্থা এদের মধ্যে কার্যকর বল হয় ওয়ান টোয়েন্টি এইট ডাইন তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্র প্রয়োগ করব এবং এই দুটি কেসে আমাদের কুলম্বের সূত্র প্রয়োগ করলেই হবে তাহলে কুলম্বের সূত্র থেকে আমরা জানি এফ ইকুয়ালস টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার যেহেতু এখানে সিজিএস পদ্ধতিতে আমাদের অঙ্কটি করতে হবে সেই কারণে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো এটি হবে না এবং কোনো কিছু উল্লেখ নেই সেই কারণে আমরা বাই মাধ্যম ধরেই করব বাই মাধ্যমের ক্ষেত্রে পরাব বৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মান বা তরিৎ ভেদ্যতার সিজিএস পদ্ধতিতে মান হয় ওয়ান অর্থাৎ কে এর মান ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে সিজিএস পদ্ধতিতে বাই মাধ্যমের ক্ষেত্রে হবে এটি তাহলে আমরা লিখব এখানে প্রথম ক্ষেত্রে কি বলেছে আমাদের প্রথম ক্ষেত্রে বলের মান বলা রয়েছে ফিফটি লাইন অর্থাৎ আমরা এফ এর পরিবর্তে লিখব ফিফটি এবং একটি আধান আমরা কিউ ধরেছি অপর আধান টু কিউ তাহলে কিউ ইন্টু টু কিউ ডিভাইডেড বাই দূরত্বকে আমরা আর ধরেছি আর স্কোয়ার একে আমরা এক নম্বর দিতে পারি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি দেখো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আধান দুটির মধ্যে কার্যকর বল ওয়ান টোয়েন্টি এইট ডাইন অর্থাৎ এফ এর পরিবর্তে আমরা লিখব ওয়ান টোয়েন্টি এইট এবং আধান দুটি একই থাকলো কিউ এবং টু কিউ কিন্তু এদের মধ্যে দূরত্ব এখন কমে গিয়ে হলো আর মাইনাস থ্রি কারণ আমরা তিন সেন্টিমিটার এদেরকে কাছে এনেছি তাহলে আমরা দূরত্বের জায়গায় লিখবো আর মাইনাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার এটিকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিতে পারি তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো এখন এই এক নম্বর এবং দুই নম্বর সমীকরণ সমাধান করলে আমাদের অঙ্কটি হয়ে যাবে তাহলে আমরা এক নম্বর সমীকরণকে যে দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করে দিই কি পাবো ফিফটি বাই ওয়ান টোয়েন্টি এইট তাহলে এদিকে কি হবে কিউ ইন্টু টু কিউ এবং এখানেও কিউ ইন্টু টু কিউ এই দুটি ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে কি হবে উপরে হবে আর মাইনাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নিচে হবে আর স্কোয়ার তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে কি হবে আমরা যদি স্কোয়ার রুট করি তাহলে কি হবে আর মাইনাস থ্রি বাই আর এদিকে হবে ফিফটি বাই ওয়ান টোয়েন্টি এইট তার বর্গমূল তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই আর এটিকে আমাদের সরল করতে হবে তাহলে এটি ক্যালকুলেশন করলে হবে পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এরপর এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে যদি আর এর মান বের করি আর এর মান আমরা পেয়ে যাব তাহলে এখানে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করি আমরা আর এর মান পেয়ে যাব এইট অবশ্যই এই দূরত্ব সেন্টিমিটারে আমরা আগেই সিজিএস পদ্ধতি ধরেছি তাহলে প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে এদের মধ্যে দূরত্ব আমরা দূরত্ব পেয়ে গেলাম আট সেন্টিমিটার এখন আধান দুটির মান জানতে চেয়েছে তাহলে এখানে আমরা এই আর এর পরিবর্তে এইট বসিয়ে দিলেই পেয়ে যাব তাহলে কি লিখতে পারি আমরা এক
তাহলে কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু তাহলে কিউ স্কোয়ার আমরা কি লিখতে পারি এখানে দুই দিয়ে ভাগ করলে হবে থার্টি টু অর্থাৎ কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে ফিফটি ইন্টু থার্টি টু তাহলে কিউ এর মান কত হবে কিউ এর মান হবে রুট অফার অফ ফিফটি ইন্টু থার্টি টু এখানে আমাদের বর্গমূল করলেই হয়ে যাবে তোমরা বুঝতেই পারছো এখান থেকে চৌষট্টি তাহলে আট এবং পাঁচ অর্থাৎ কিউ এর মান হবে ফর্টি তাহলে একটি আধারের মান হলো ফর্টি ইএসইউ বা ফর্টি স্ট্যাট কলম এবং অপরটি হলো টু কিউ তোমরা বুঝতেই পারছো সেটি হবে এইটটি স্ট্যাট কলম বা এইটটি এসিউ তাহলে এই অঙ্কটি আমাদের হয়ে গেল দেখো এখানে কুলম্বের সূত্র প্রয়োগ করলাম আমরা এখানে দুটি শর্ত দেওয়া ছিল এই দুটি শর্তকে এখানে পুট করা হলো তারপর সমীকরণ দুটিকে আমরা ভাগ করে বা তোমরা যে কোনোভাবে অপনয়ন করে আরের মান বের করতে পারো তারপর আরের মান এই সমীকরণে বসে বা যে কোনো একটিতে বসে আমরা কিউ এর মান পেলাম এবং কিউ পেলেই টু কিউ পেয়ে যাব অর্থাৎ আধান দুটির মান এবং দূরত্ব উভয়ে আমরা পেয়ে গেলাম এরপরের প্রশ্নটি আছে প্রবলেম সেট ওয়ানের সাত নম্বর তিনটি আধান টেন মাইক্রোকুলম্ব প্লাস টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম্ব এবং মাইনাস টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম্ব টু সেন্টিমিটার বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থিত আধানগুলি বাই মাধ্যমে অবস্থিত ধরে প্লাস টেন মাইক্রোকুলম্ব আধানের উপর ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয় করো চলো দেখে নেই দেখো এখানে একটি সমবাহু ত্রিভুজ বলা রয়েছে যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু সেন্টিমিটার এখানে একটি আধান রয়েছে প্লাস টেন মাইক্রোকুলম একটি রয়েছে প্লাস টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম এবং আরেকটি আধান রয়েছে মাইনাস টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম আমাদের নির্ণয় করতে হবে এখানে এই টেন মাইক্রোকুলম আধানের ওপর এই দুটি আধান মোট কত বল প্রয়োগ করল এখানে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য বলা রয়েছে টু সেন্টিমিটার অর্থাৎ প্রতিটি আধানের পারস্পরিক দূরত্ব হলো টু সেন্টিমিটার তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো যে দেখো এখানে এই টেন মাইক্রোকুলম ধনাত্মক আধানকে এই মাইনাস টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম ধনাত্মক ঋণাত্মক আধান এই দিকে আকর্ষণ করবে অর্থাৎ এই আধানের উপর এই আধানের কার্যকর বল হবে এই দিকে এবং দেখো এই আধান ধনাত্মক টেন মাইক্রোকুলম পজিটিভ এবং এটি টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম পজিটিভ তাহলে এই কুড়ি মাইক্রোকুলম ধনাত্মক আধান এই টেন মাইক্রোকুলম ধনাত্মক আধানকে তোমরা বুঝতেই পারছি এই দিকে ঠেলে দেবে এই দিকে বিকর্ষণ করবে তাহলে এই আধানের ওপর মোট কার্যকর বল বের করার জন্য প্রথমে আমাদের এই আধানের ওপর এই আধান দ্বারা কার্যকর বল যেটি এদিকে বের করে নিতে হবে তারপর এই আধানের ওপর এই আধান দ্বারা কার্যকর বল যেটি এদিকে সেটি আগে বের করে নিতে হবে তাহলে দেখো আমরা কি লিখব টেন মাইক্রোকুলম আধানের উপর মাইনাস টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম আধান দ্বারা প্রযুক্ত বল তোমরা লিখে নেবে একে আমরা ধরে নিচ্ছি এফ ওয়ান মনে করো তাহলে এটি যেহেতু কুলম্বে আছে তাহলে আমরা এসআই পদ্ধতিতে করব কি হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো ইন্টু একটি আধান হচ্ছে টেন মাইক্রোকুলম তাহলে কুলম্বে কনভার্ট করে নিলে আমরা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স দিয়ে গুণ করব এবং আরেকটি আধান হচ্ছে টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম অর্থাৎ টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এবং দেখো এদের মধ্যে দূরত্ব বলা রয়েছে টু সেন্টিমিটার অর্থাৎ এটি হবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার তাহলে দূরত্বের বর্গ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার তার হোল স্কোয়ার তাহলে এফ ওয়ানের মান কত হবে এই মান আমরা বসিয়ে দেব তোমরা জানো ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরোর মান হয় নাইন ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট নাইন তাহলে এটি কত হবে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ এবং দুটি শূন্য বাদ গেল টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর তাহলে এখান থেকে আমরা এফ ওয়ানের মান কত পেয়ে যাচ্ছি তোমরা বুঝতেই পারছো এফ ওয়ানের মান এখানে হবে ফোর হবে এবং এটি হবে হচ্ছে তোমার ফোর পয়েন্ট টেন টু দি পয়েন্ট থ্রি নিউটন তাহলে এটি হয়ে যাবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন কিউব নিউটন এখন আমাদের বের করতে হবে এই প্লাস টেন মাইক্রোকুলম আধানের উপর এই টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম আধান কত বল প্রয়োগ করবে তাহলে দেখো একে আমরা এফ টু ধরছি অর্থাৎ তোমরা লিখবে যে টেন মাইক্রোকুলম আধানের উপর টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম ধনাত্মক আধান দ্বারা প্রযুক্ত বল এফ টু তাহলে এটিও একই রকমভাবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো মান একই হবে তোমরা বুঝতেই পারছো কারণ আধান দুটির মান একই দেখো এটিও টোয়েন্টি এটিও টোয়েন্টি এটিও টেন তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো মান একই হবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স যেটি হলো এর মান এবং এটি হলো টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই ডিস্টেন্স এদের মধ্যে একই যেটি হলো জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার তাহলে স্কোয়ার করলে আমরা পেয়ে যাব মান একই আসবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন কিউব নিউটন এখন দেখো তাহলে এফ ওয়ান হলো এই বরাবর এবং এফ টু হলো এই বরাবর তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো আমাদের এই দুটি আধারের মধ্যে কার্যকর বল সরাসরি যোগ করলে হবে না আমাদের ভেক্টরের লব্ধির নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে তোমরা দেখো এই বি
যেহেতু ত্রিভুজটি সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে এই কোণ হলো সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এই কোণ হবে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি অর্থাৎ আমাদের ফেক্টর লব্ধি তাহলে লব্ধি বল বা নেট ফোর্স কিউ ওয়ান প্লাস টেন মাইক্রোগ্রাম মাধানের উপর বের করলেই হবে তোমরা জানো লব্ধির ফর্মুলা হলো এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়ান এফ টু কস থ্রিটা এর রুট অফ হার্ট তোমরা ক্লাস ইলেভেনে পড়েছো ভেক্টর লব্ধির ফর্মুলা তাহলে আমরা এফ ওয়ান এফ টু এই মানগুলো বসিয়ে দিচ্ছি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন কিউব তার স্কোয়ার প্লাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন কিউব তার স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন কিউব তার স্কোয়ার হবে তাহলে দুইবার স্কোয়ার হচ্ছে এবং কস ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি টোটালটা আমাদের স্কোয়ার রুট করতে হবে এখন কস একশো কুড়ি ডিগ্রি এর মান হচ্ছে মাইনাস হাফ তাহলে তোমরা এখানে মাইনাস হাফ বসালেই দেখবে যে এই দুটি ক্যান্সেল হয়ে যাবে অর্থাৎ এর রুট ওভার করলে আমরা পেয়ে যাব ফোর ফাইভ জিরো জিরো নিউটন তোমরা সরলটি করে দেখো তাহলে এই টেন মাইক্রোকুলম আধানের ওপর কার্যকর বল হবে চার হাজার পাঁচশো নিউটন এবং তোমরা বুঝতেই পারছো এই বল দুটির মান যেহেতু সমান তাহলে এই কার্যকর বল একদম এই কোণের লম অন্তর্দি খণ্ডক বরাবর হবে অর্থাৎ এই দুটি বলকে এই দুটি বল যে কোণ করল তাকে সমুদ্রি খণ্ডিত করবে তাহলে এই কোণ এবং এই কোণ সিক্সটি ডিগ্রি হবে তোমরা এই অঙ্কটি নিজের আরেকবার প্র্যাকটিস করবে এরপরের প্রশ্নটি আছে সেট টু এর নয় নম্বরে প্রশ্নটি হলো এম এবং এন দুটি গোলকের আধানের মান যথাক্রমে কিউ ওয়ান এবং কিউ টু তারা নির্দিষ্ট ব্যবধানে রয়েছে এম গোলকটি থেকে কিউ পরিমাণ আধান এন গোলকটিতে স্থানান্তরিত করা হলো এম ও এন গোলক দুটির পরিবর্তিত আধানের মান কত হলে গোলক দুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল বল সর্বাধিক হবে দেখো প্রশ্নটিতে বলেছে দুটি গোলক রয়েছে এটি হলো এম এর মধ্যে আধান আছে কিউ ওয়ান এবং এই গোলকটি হলো এন এর মধ্যে আধান আছে কিউ টু এখন প্রশ্ন হলো যে এই এম গোলক থেকে কিছু পরিমাণ আধান মনে করো স্মল কিউ পরিমাণ আধান এই গোলকের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো তাহলে প্রশ্নে আমাদের জানতে চেয়েছে যে এই গোলক দুটির আধানের মান কি এম গোলক থেকে কিছু পরিমাণ আধান এন গোলকে দেওয়ার পর কত পরিমাণ আধান উভয়ের মধ্যে থাকলে এদের মধ্যে কার্যকর বল হবে সর্বাধিক এদের এরা একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রয়েছে আমরা ধরে নিচ্ছি এদের মধ্যে কার্যকর দূরত্ব হলো আর তাহলে আমরা ধরে নেই যে কিউ পরিমাণ আধান স্থানান্তরিত করা হলো আমরা লিখতে পারি যে কিউ পরিমাণ আধান এম গোলক থেকে এন গোলকে স্থানান্তরিত করা হলো তোমরা কথাগুলি লিখে নিতে পারো তাহলে এখন বলো স্থানান্তরণের পর এম গোলকের মধ্যে কত আধান থাকবে এম গোলকে আগে আধান ছিল কিউ ওয়ান তারপর এখান থেকে কিউ পরিমাণ আধান বের করে নেওয়া হলো তাহলে এর মধ্যে আধান হবে কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ এবং এন গোলকের মধ্যে প্রথমে আধান ছিল কিউ টু তারপরে কিউ পরিমাণ আধান এম গোলক থেকে নিয়ে এর মধ্যে দেওয়া হলো তাহলে এর আধান বেড়ে গিয়ে হলো কিউ টু প্লাস কিউ তোমরা সহজেই বুঝতে পারছো যে এম গোলক থেকে কিউ পরিমাণ আধান নিয়ে নেওয়া হলো সেই পরিমাণ আধান এন গোলকে দেওয়া হলো তাহলে এখন এদের মধ্যে কার্যকর বল কত হবে এফ ইকুয়াল টু আমরা কনস্ট্যান্ট কে ড্যাশ ওয়ান বাই ফোর বা এফ সেভেন জিরো বা ওয়ান বাইকে তাকে কে ড্যাশ ধরছি তাহলে কি হবে আধান দুটির গুণ ফল অর্থাৎ কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ ইন্টু কিউ টু প্লাস কিউ ডিভাইডেড বাই এদের মধ্যে দূরত্বকে আমরা আর ধরেছি এই হলো এদের মধ্যে কার্যকর বল এখন আমরা উপর একটু গুণ করে নেই কে ড্যাশ বাই আর স্কোয়ার একে আমরা সেপারেট রাখলাম দূরত্ব যেহেতু এদের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে না তাই দূরত্ব ধ্রুবক কে ড্যাশ ধ্রুবক তাহলে এই গুণ ফল কি হবে কিউ ওয়ান কিউ টু প্লাস কিউ ওয়ান কিউ মাইনাস কিউ টু কিউ মাইনাস কিউ স্কোয়ার তোমরা গুণটি করে দেখো এখন আমাদের প্রশ্নে জানতে চেয়েছে যে এই গোলক থেকে কত পরিমাণ আধান এর মধ্যে দিয়ে দিলে মানে আধান ডিস্ট্রিবিউশনের পর এদের মধ্যে বল হবে সর্বাধিক তোমরা অঙ্কে একটি চ্যাপ্টার করবে ম্যাক্সিমাম ও মিনিমাম অর্থাৎ চরম মান অবম মান তোমরা সেখানে দেখবে যে কোনো অপেক্ষকের মান যখন সর্বাধিক বা সর্বনিম্ন হয় অর্থাৎ ধরো যে একটি ফাংশন হলো ওয়াই কল টু এফ এক্স তাহলে এই এই ফাংশনের একটি সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান থাকবে তাহলে যখন কোনো ফাংশনের মান সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হয় তখন তার ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভারি অর্থাৎ এফ ড্যাশ এক্স এর মান হবে শূন্য আবার বলছি কোনো ফাংশনের মান যখন ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম হয় তখন তার ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভিটিভের মান হয় জিরো তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে বলের মান সর্বাধিক হবে এবং দেখো এখানে ভ্যারিয়েবল কি আছে 
কে ড্যাশ আর এই দুটি কনস্ট্যান্ট কিউ ওয়ান এম গোলকের মধ্যে যে আধান ছিল কিউ ওয়ান এটিও কনস্ট্যান্ট এন গোলকের মধ্যে আধান ছিল কিউ টু এটিও কনস্ট্যান্ট শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবল হলো কিউ অর্থাৎ কত পরিমাণ আধান আমরা এই গোলক থেকে বের করে এই গোলকে দিলাম তাহলে আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এই যত পরিমাণ আধান আমরা ট্রান্সফার করলাম তার রেসপেক্ট অর্থাৎ ডিএফ ডি কিউ আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখানে কে ড্যাশ বাই আর স্কোয়ার থাকলো আমরা কিউ এর সাপে খবকরণ করব যেহেতু এই দুটি ধ্রুবক কিউ ওয়ান এবং কিউ টু ধ্রুবক তাহলে এদের অবকরণ করলে জিরো হবে এখানে কিউ এর সাপে কি কিউ এর অবকরণ করলে ওয়ান হবে অর্থাৎ এটি থেকে যাবে কিউ ওয়ান তারপর এখানে কিউ এর অবকরণ করলে হয়ে যাবে ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস কিউ টু এবং কিউ স্কোয়ারের অবকরণ করলে হবে মাইনাস টু কিউ তোমরা অবকরণটি ভালো করে নিজেরা বুঝে দেখো তাহলে দেখো আমাদের প্রশ্নে জানতে চেয়েছে যে এদের মধ্যে কার্যকর বলের মান হবে সর্বাধিক অর্থাৎ ডিএফ ডি কিউ এর মান কত হবে এর মান হতে হবে শূন্য আবার বলছি যে কোনো অপেক্ষকের মান যখন সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হয় তখন এদের মধ্যে কার্যকর বল হবে শূন্য তাহলে অবশ্যই ডিএফ ডি কিউ এর মান এফের সর্বোচ্চ মানের জন্য ডিএফ ডি কিউ জিরো হবে তাহলে এই রাশিটি জিরো হবে তোমরা বুঝতেই পারছো এই রাশিটি যদি জিরো হয় এখান থেকে আমরা স্মল কিউ এর মান বের করতে পারি এই স্মল কিউ এর মান কি হবে দেখো কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু ডিভাইডেড বাই টু তাহলে আমরা স্মল কিউ এর মান অর্থাৎ এই এম গোলকের থেকে কত পরিমাণ আধান বের করে নেব সেই মান পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা অনায়াসেই বের করতে পারি যে এখন এম গোলকের মধ্যে আধান কত আছে তাহলে এখন এম গোলকের মধ্যে কত আধান আছে এটি আমরা বের করতে পারি এম গোলকের মধ্যে প্রথমে আধান ছিল কিউ ওয়ান তারপর এই মাইনাস কিউ এই কিউ পরিমাণ আধান বের করে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কিউ এর মান এখানে আমাদের বসে দিতে হবে তাহলে কিউ এর মান কত কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু ডিভাইডেড বাই টু তোমরা বুঝতেই পারছো এটি হয়ে যাবে কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু বাই টু একই রকমভাবে এন গোলকের মধ্যে আধান আমরা বের করতে পারি সেটি কত কিউ টু প্লাস কিউ এখানেও যদি আমরা কিউ এর মান এই মান বসিয়ে দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে এন গোলকে এখন আধান হবে কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু বাই টু এখানে একটি বিষয় তোমরা লক্ষ্য করো যে প্রথমে আধান দুটির মধ্যে প্রথমে এই গোলক দুটির মধ্যে আধান ছিল কিউ ওয়ান এবং কিউ টু এদের মধ্যে কার্যকর বল সর্বোচ্চ হওয়ার অর্থই হলো এদের মোট আধান সমান দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এটি তোমরা অন্যান্য অঙ্কেও করে থাকতে পারো যাই হোক তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে বন্টনের পর দুটি গোলকের আধান যদি কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু বাই টু হয় তাহলে এই গোলক দুটির মধ্যে কার্যকর বল হবে সর্বোচ্চ এর পরের প্রশ্নটি আছে সেট টু এর ফিফটিন নম্বরে প্রশ্নটি হলো এ বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রে তিনটি শীর্ষবিন্দুতে প্রতিটি কিউ মানের তিনটি আধান আছে চতুর্থ শীর্ষবিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় করো এই ধরনের অঙ্কগুলি খুব কমন অঙ্ক তোমরা এই ধরনের অঙ্ক একটু ভালো করে বুঝে নিলে এই সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের অঙ্ক তোমরা করতে পারবে দেখো প্রশ্নে বলেছে একটি বর্গক্ষেত্র আছে যার প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য হল এ মনে করো আমরা নাম দিচ্ছি এ বি সি ডি এখন বলেছে এই তিনটি শীর্ষ বিন্দুতে কিউ মানের আধার আছে তিনটি শীর্ষ বিন্দুতে কিউ মানের আধার আছে কোনো কিছু উল্লেখ নেই আমরা ধনাত্মক আধান ধরে নিচ্ছি এখন আমাদের জানতে চেয়েছে যে এই চতুর্থ বিন্দুতে অর্থাৎ এই ডি বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান কত হবে এটি আমাদের বের করতে হবে এখানে প্রতিটি বাহু অর্থাৎ এ বি বি সি সি ডি ডি এ সবগুলি এ একক বলা রয়েছে এখন তোমরা জানো যে প্রাবল্য প্রাবল্য কথার অর্থ হলো যে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একটি একক ধনাত্মক আধান রাখলে সেটি যেই বল অনুভব করে সেটি হলো ওই বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ যে কিউ মানের একটি বিন্দু আধান থেকে আর দূরত্বে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য অর্থাৎ এই পয়েন্টে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য হবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলন জিরো কিউ বাই আর স্কোয়ার তোমরা নিশ্চয়ই জানো বা কুলম্বের সূত্র থেকে আমরা এটি অনায়াসেই পেতে পারি ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলেন জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এটি হলো কুলম্বের সূত্র তাহলে আমাদের প্রাবল্য মান হচ্ছে একক আধানের উপর কার্যকর বল তাহলে যে কোনো অর্থাৎ কিউ ওয়ানের মান যদি ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এটি হলো ওই বিন্দুতে প্রাবল্য একে আমরা ই দিয়ে চিহ্নিত করি তাহলে দেখো এই ডি বিন্দুতে যদি আমরা একটি একক ধনাত্মক আধান রাখি মনে মনে তোমরা এখানে একটি একক ধনাত্মক প্লাস ওয়ান আধান রাখা আছে কল্পনা করো তাহলে দেখো এই প্লাস ওয়ান আধানকে এই এ বিন্দুর কিউ আধান এই দিকে বল প্রেক করবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে ডি বিন্দুতে এ বিন্দুর আধানের জন্য প্রাবল্য একে আমরা ই এ লিখছি ই এ এর মান কি হবে আমাদের প্রশ্নে সিজিএস বা এসআই কোনো কিছু বলা নেই তাহলে আর সিম্পলিসিটির জন্য আমরা সিজিএস করতে পারি তাহলে 
এই এ বিন্দুর কিউ আধানের জন্য ডি বিন্দুতে প্রাবল্য কত হবে আধান হবে এস আইতে হয় ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলেন জিরো বাই মাধ্যম ধরে নিলে সিজিএসএ এখানে কোনো কিছু লিখতে হবে না অর্থাৎ কে এর মান ওয়ান হয়ে যায় তাহলে হবে কিউ ডিভাইডেড বাই দেখো এই ডিস্টেন্স এডি এ স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা এডি এ স্কোয়ার লিখি তাহলে ই এ কত হবে কিউ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার এখন তোমরা বলো এর অভিমুখ কোন দিকে হবে তোমরা বুঝতেই পারছো এটি ধনাত্মক আধান তাহলে এই বিন্দুতে রাখা পজিটিভ চার্জকে এটি এই দিকে ঠেলে দেবে অর্থাৎ এখানে আমরা যদি একটি নাম দেই ডিপি তাহলে আমরা লিখতে পারি এর দিক হবে ডিপি বরাবর বোঝা গেল এবার দেখো এই ডি বিন্দুতে যেই ধনাত্মক আধান রয়েছে সি বিন্দু থেকে প্লাস কিউ আধান একে এই দিকে বিকর্ষণ করবে অর্থাৎ সি বিন্দুর আধানের জন্য প্রাবল্য হবে এই দিকে তোমরা বুঝতেই পারছো একে আমরা নাম দিলাম ডি কিউ তাহলে আবার কি লিখছি সি বিন্দুর আধানের জন্য ডি বিন্দুতে সি বিন্দুর আধানের জন্য ডি বিন্দুতে প্রাবল্য একে আমরা নাম দিচ্ছি ই সি এর মান কত হবে তোমরা বুঝতেই পারছো আধানের মান কিউ এবং ডিস্টেন্স হলো এ কারণ প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য এ এবং এর দিক কোন দিক হবে ডি থেকে কিউ বরাবর ডি কিউ বা তোমরা চাইলে সি ডি এরকমও লিখতে পারতে কোনো প্রবলেম নেই দেখো বা তোমরা এখানে ভেক্টরের সাহায্যেও আই জে কে এরকম ধরেও করতে পারতে তাতে কিছু প্রবলেম তৈরি হতো যাই হোক এবার দেখো এই বি বিন্দুর প্লাস কিউ আধানের জন্য এই ডি বিন্দুতে একটি প্রাবল্য তৈরি হবে তাহলে আমরা কি লিখব ডি বিন্দুতে এই বি বিন্দুর আধানের জন্য প্রাবল্য একে আমরা ই বি লিখছি তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে যদি এই যে প্লাস ওয়ান আধান রাখা আছে একে বি বিন্দুর আধান সোজা এই বরাবর ঠেলে দেবে অর্থাৎ এই কর্ণ বরাবর বাইরের দিকে ঠেলে দেবে একে আমরা নাম দিচ্ছি পি কিউ আর ডি আর বরাবর এখন দেখো এর মান কত হবে আধানের পরিমাণ কিউ এখানে কিউ রয়েছে এবং এর ডিস্টেন্স হচ্ছে বি ডি অর্থাৎ কর্ণ বি ডি এ স্কোয়ার এর অভিমুখ কোন দিকে হবে ডি থেকে আর বরাবর অর্থাৎ কর্ণকে বর্ধিত করলে যেই দেখা হবে সেই বরাবর বা এই কোণের সমুদ্রী খণ্ড বরাবর ডি আর বরাবর এখন তোমরা জানো বড় ক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে রুট টু ইন্টু বাহু অর্থাৎ রুট টু এ তাহলে এখানে যদি আমরা মান বসিয়ে দেই ই বি এর মান কত হবে কিউ বাই বি ডি স্কোয়ার তাহলে এটি হবে টু এ স্কোয়ার এবং এর দিক ডি আর বরাবর এখন তোমরা দেখো যে এই বিন্দুতে আমাদের মোট প্রাবল্য বের করতে হবে তাহলে দেখো মোট প্রাবল্য কি হবে দেখো এই দুটি পরস্পরের সঙ্গে লম্ব এবং এই দুটির মান হচ্ছে সমান দেখো কিউ কিউ বাই এ স্কোয়ার কিউ বাই এ স্কোয়ার তাহলে এই দুটির লব্ধি অবশ্যই এই বরাবর হবে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো লব্ধি প্রাবল্য বা ই নেট এর মান কত হবে দেখো এই দুটি ই এ এবং ই সি ই এ এবং ই সি এরা পরস্পরের সঙ্গে লম্ব হবে রয়েছে তাহলে এদের লব্ধি কত হবে ই এ স্কোয়ার প্লাস ই সি তার স্কোয়ার এর রুট ওভার এটি হলো এই দুয়ের লব্ধি যা হবে এই বরাবর এবং দেখো এই বরাবর আগে থেকে ই বি তো রয়েছে আবার বলছি এই দুটির লব্ধি কর্ণ বরাবর হবে এবং কর্ণ বরাবর ই বি আগে থেকেই আছে তাহলে প্লাস ই বি এখন এই মানগুলো বসিয়ে আমাদের সিম্প্লিফাই করতে হবে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো এই দুটি বসিয়ে আমরা যদি সিম্প্লিফাই করি কি হবে তোমরা দেখো এই দুটির মান সমান অর্থাৎ এখানে একটি রুট টু হবে তাহলে এখান থেকে এই দুটো মান পুট করলে আমরা পেয়ে যাব কিউ বাই এ স্কোয়ার ইন্টু রুট টু প্লাস ই বি এর মান হচ্ছে কিউ বাই টু এ স্কোয়ার তাহলে কিউ বাই টু এ স্কোয়ার এটি আমাদের কমন যাবে আমরা কমন নিয়ে নিচ্ছি কিউ বাই এ স্কোয়ার তাহলে এখানে কি থাকলো রুট টু প্লাস ওয়ান বাই টু একে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করি আমরা পেয়ে যাব টু রুট টু প্লাস ওয়ান বাই টু ইন্টু কিউ বাই এ স্কোয়ার এটিই হবে উত্তর বই অন্যরকম অ্যান্সার থাকতে পারে আমরা সিম্প্লিফাই করে এরকম লিখতে পারি তোমরা এই ধরনের আরও কয়েকটি অঙ্ক প্র্যাকটিস করবে এখানে কখনো কখনো কর্ণদের ছেদবিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে বলে বা কোনো একটি বাহুর দৈর্ঘ্যের মধ্যবিন্দুর ওপর প্রাবল্য বের করতে পারে যে কোনোভাবেই তোমরা করতে পারো অর্থাৎ প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রাবল্য বের করে তারপরে আমাদের ভেক্টরের লব্ধির নিয়মে মোট প্রাবল্য বের করতে হয় তোমরা এই অঙ্কটি এবং এই ধরনের আরও কয়েকটি অঙ্ক নিজেরা প্র্যাকটিস করো এর পরের অঙ্কটি আছে সেট টু এর দশ নম্বরে প্রশ্নটি হলো একটি দশ মাইক্রোগ্রাম ভর এবং ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন মাইক্রোকোলম আধান বিশিষ্ট জলবিন্দুকে ধরে রাখার জন্য একটি স্থির তড়িৎ ক্ষেত্রের ন্যূনতম প্রাবল্য কত হওয়া প্রয়োজন দেখে নাও দেখো প্রশ্নটি বলা রয়েছে যে এই একটি জলবিন্দু যার ভর হচ্ছে টেন মাইক্রোগ্রাম এবং এর মধ্যে আধান রয়েছে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন 
মাইক্রোকুলম ধনাত্ম আধান বলা রয়েছে তাহলে দেখো এই আধানের এই জলবিন্দু যে রয়েছে এটি অভিকর্ষের জন্য অবশ্যই নিচে পড়তে চাইবে তাহলে এর উপর অভিকর্ষজনিত বল হবে এম জি অর্থাৎ এর ওজন এখন দেখো এই জলবিন্দু যদি এখানে স্থির অবস্থায় ভেসে থাকতে যায় তাহলে অবশ্যই এর উপর বিপরীতমুখী কোনো বল অবশ্যই থাকতে হবে যেটি এর ওজনকে প্রতিমিত করবে প্রশ্নে বলা হয়েছে যে তরিত ক্ষেত্র দ্বারা প্রয়োগ করে এই জলবিন্দুকে স্থির রাখা হলো তাহলে অবশ্যই তোমরা জানো যে এটি ধনাত্মক আধান তাহলে এর উপর তরিত ক্ষেত্র দ্বারা বল উপর দিকে হতেই হবে সেই জন্য তরিত ক্ষেত্রকে অবশ্যই উপর দিকে হতে হবে তাহলে এই আধান হচ্ছে কিউ এখন তরিত ক্ষেত্র যদি এই দিকে থাকে তাহলে তরিত ক্ষেত্র দ্বারা বল হবে কিউ ই তোমরা জানো যে তরিত ক্ষেত্র প্রাবল্য ই যদি হয় অর্থাৎ এর অর্থ হলো একক আধানের উপর কার্যকর বল তাহলে একক আধানের উপর কার্যকর বল ই কিউ আধানের উপর কার্যকর বল ই এখন দেখো এই জলবিন্দুটি যেহেতু স্থির আছে এর অর্থ হলো এর ওজন এবং তরিত ক্ষেত্র দ্বারা প্রযুক্ত বল সমান অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি কিউ ই ইকুয়াল টু এম জি তোমরা লিখতে পারো যে সাম্যাবস্থায় কিউ ই ইকুয়াল টু এম জি তাহলে এখান থেকে আমরা ই এর মান কত পেয়ে যাচ্ছি এম জি ডিভাইডেড বাই কিউ আমরা কেজিতে করব দেখো এম এর মান বলা হয়েছে টেন মাইক্রোগ্রাম তাহলে মাইক্রোগ্রাম গ্রাম করলে হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স কিলোগ্রাম করলে হবে মাইনাস নাইন জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট এবং দেখো কিউ এর মান বলা রয়েছে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মাইক্রো কুলম তাহলে কুলম করলে আমরা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন করবো এখন ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাব মান আসবে নিউটন পার কুলম্বে ক্যালকুলেশনটি খুব সিম্পল মনে হচ্ছে দেখো এখানে এই দুটি করলে হবে মাইনাস এইট নাইন পয়েন্ট এইট আমরা লিখছি তাহলে এখানে হলো মাইনাস থার্টিন মাইনাস থার্টিন উপরে চলে যাবে তাহলে হবে থার্টিন এইট ফাইভ অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে অ্যান্সার হবে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ নিউটন পার কুলম ন্যূনতম এই পরিমাণ তরিত ক্ষেত্র যদি ঊর্ধ্বমুখী বা উপর দিকে কাজ করে তাহলেই এই জলবিন্দুটি এখানে স্থির অবস্থায় থাকবে এর থেকে বেশি দরিদ ক্ষেত্র প্রযুক্ত হলে এটি ধীরে ধীরে উপর দিকে ত্বরণ প্রাপ্ত হবে এর থেকে কম হলে এটি ওজনের জন্য ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করবে তোমরা অঙ্কটি আরেকবার ভালো করে বুঝে নিজেরা প্র্যাকটিস করো এর পরের প্রশ্নটি আমি অন্য একটি বই থেকে নিয়েছি প্রশ্নটি ইংরেজিতে আছে আমি বাংলায় পড়ে দিচ্ছি তোমরা লিখে নিতে পারো মাইনাস কিউ আধানে আহিত এম ভরের একটি কণা প্লাস কিউ টু আধানে আহিত অপর একটি কণার চার দিকে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে বৃত্ত পথের ব্যাসার্ধ আর বলা রয়েছে দেখাও যে মাইনাস কিউ ওয়ান আধানযুক্ত কণাটির প্লাস কিউ টু আধানের কণাটির চার দিকে আবর্তনকাল টি হবে রুট ওভার অফ সিক্সটিন পাই কিউব এফসাইলেন জিরো এম আর কিউব ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ান কিউ টু দেখো প্রশ্নটি খুব সোজা এবং খুব ভালো প্রশ্ন তোমরা বুঝে নিতে পারো দেখো এই হলো ধনাত্মক কিউ টু আধান এবং এর চার দিকে একটি আহিত কণা ঘুরছে যার মান হলো মাইনাস কিউ ওয়ান যে আধানটি ঘুরছে তার মান হলো মাইনাস কিউ ওয়ান এবং যেটি সেন্টারে রয়েছে সেটি হলো প্লাস কিউ টু দেখো এখানে অন্য কোনো বলের কথা বলা নেই তাহলে তোমরা জানো যে কোনো বস্তুকণা যখন বৃত্তাকার পথে আবর্তন করে তখন যেই বল কোনো বস্তুকে বৃত্ত পথের কেন্দ্র বরাবর ধরে রাখে সেই বলই হলো অভিকেন্দ্র বল বা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স তোমরা নিশ্চয়ই ক্লাস ইলেভেনে পড়েছ দেখো এই হলো সূর্য সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে বুঝতেই পারছো এখানে সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র বরাবর টেনে ধরে রেখেছে কোন বল দ্বারা মহাকর্ষ বল দ্বারা এবং এই মহাকর্ষ বল অর্থাৎ যেই বল কেন্দ্র বরাবর ধরে রেখেছে সেই বলকে আমরা অভিকেন্দ্র বল বলি এবং অভিকেন্দ্র বল এর এই মুহূর্তে গতিবেগ যদি ভি হয় তাহলে অভিকেন্দ্র বলকে আমরা এম ভি স্কোয়ার বাই আর এই ফর্মে লিখতে পারি অর্থাৎ যেই বল কেন্দ্র বরাবর ধরে রাখে সেই বলই হলো অভিকেন্দ্র বল এবং তাকে এম ভি স্কোয়ার বাই আর এই ফর্মেটে লেখা যায় নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রনগুলি ঘোরে এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ইলেকট্রনের যে স্থির তরিত আকর্ষণ বল সেটিই হলো অভিকেন্দ্র বল তাহলে দেখো এখানে এই আধানটির এই মুহূর্তে গতিবেগ আমরা ধরে নিচ্ছি ভি এবং দেখো এই আধানটি ধনাত্মক এই আধানটি ঋণাত্মক তাহলে এই মাইনাস কিউ ওয়ান আধানের ওপর কেন্দ্র বরাবর এই দিকে তরিত বল অর্থাৎ কুলম্বীয় আকর্ষণ বল কাজ করবে তাহলে এখানে এই বলই অভিকেন্দ্র বল হিসেবে কাজ করবে এই আধানটি স্থির এটি আমাদের ধরে নিতে হবে তাহলে দেখো আমরা কি লিখব যে কুলম্বীয় আকর্ষণ বল এফ সি এটিই হবে অভিকেন্দ্র বল তোমরা লিখবে যে ক্ষেত্রে এই কিউ ওয়ান আধানটির ঘূর্ণনের জন্য প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্র বল আসে আধান দুটির মধ্যে কার্যকর বল তরিত আকর্ষণ বল দ্বারা অর্থাৎ এফ সি ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর কেন্দ্র বরাবর যে কোনো বল কেন্দ্র বরাবর টোটাল লব্ধি বলই হলো অভিকেন্দ্র বল এবং তাদের সব মিলিয়েই লেখা যেতে পারে এম ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে 
आधान दुटर मध्य कार्यकर बल कत एस आई ते करते प्रश्न जो अन्सार जानते चाहिए जी प्रमाण करते बलाने देखो एफ सैलेंस जेगो आत आधान दुटर मान हे किन और किऊ टू और यदर मध्यवर्ती दूरत व्यसार्ध बला रही है आर इक्ल टू एम भि स्कोर बर ताने समाधान कर भि एर मान बेर करते हैं देखो एक टीआर कैंसल हो जाए भि स्कोर एर मान हो एम नीचे चले आसात किऊ वन किऊ टू डिवाइडेड बोर पाई एफ सैल जिरो एम आर ये भि एर मान एर रूट अफ आर एन देखो जानते चावे जो आधानटर ये वृत्तर पथे चार दिखे एक बार घूरते कत समय लगे अर्थात एर आवर्तनकाल तुम्हारा क्लस इलेवेने महाकर्ष चैप्टारे पढ़े बाईट खूब साधारण विषय देखो एर मोट वित्त पथे व्यसार्ध एर वित्त पथे व्यसार्ध बला रेस आठ एर परिधि टू पाई आर तेल टू पाई आर हल एर मोट परिधि ये भि गति बेगे भि द्रुति चलते हमें एक बार आवर्तने समय लागे मोट पथ एके गति बेग दिए भाग कर ले अर्थात आवर्तनकाल कैपिटल वृत्त पथे परिधि डिवाइडेड बर गति बेग ता मानगुलो बसिए दी पे जा टू पाई आर भि के उल्टे दीची तालोले फोर पाई एफ सैल जिरो एम आर नीचे थको किऊन किऊ टू ता देखो सबग के जो रूटर भरे ढुके दी तो तुम्हारा बुझते ही पार्स एखे फोर पाई स्कोर अर्थात हमें कि लिखते परि सिक्सटीन पाई किऊब एफ सैल जिरो एम आर किऊब बुट अफार किऊ वन किऊ टू तुम्हारा अन्सार भेरिफाई करते पर ये प्रमाण करते हो तो आर अंकटी करारे कि करते हलो एखे यही आधान संगे ये आधान कार्यक्रम आकर्षण बल यो अभिकेंद्र बल कार अभिकेंद्र बल के एम भि स्कोर बार ये फर्मेटी लिखी एखान भि पे गलम तपर टी इक्ल टू टू पाइर डिवाइडेड बी एटी कर ले मानटी पे गलम तुम्हारा ये अंकट निजे और एक बार प्रैक्टिस कर नाओ एरपर प्रश्नि आर्सर तीन नम्बर प्रश्न हलो एम भर एक ही रकम दूटी गोलक के एल दैर्घ्य सूतो द्वारा एक बिंदु थे झोलानो आ गोलक दुटी प्रत्येक किऊ परिमाण तरित आधान आदि सूतो दुटर भेतरकार को खूब छोट है तो हमें प्रमाण करो जम्मवस्थाय गोलक दुटर केंद्रबिंदुर दूरत एक्स इक्ल टू किऊ स्कोर बल डिवाइडेड बू पाई एफ सैल जिरो एम जि टू दि पावर वन थार्ड खूब भलो प्रश्न ये ये और बे किस प्रश्न आज है तुम्हारा सल्व कर देखो ये जाला ये एक आगे फिगार एगे नीते देखो ये एक बिंदु थे सूतर सहाज्ये दूटी गोलक के झोलानो आटी गोलकर मध्य जदि को आधार ना थकत परस्पर गाए लेगे थको कंतु गोलक दुटर उभय मध्य किऊ परिमाण आधान आमरा बुझते ही पार्स एरा विकर्षण कर परस्पर के दूरे ठेले सुरे दे अर्थात यही हलो किऊन आधान गोलक यू हलो आकटी किऊन आधान गोलक उभय मध्य किऊ परिमाण आधान आ तालोले एरा परस्पर के विकर्षण कर ठेले दूरे सर देखो यही आधान ओपर यही आधान द्वारा कार्यकर विकर्षण बल है ये एक ही रकम भाव प्लस किऊ आधान यही आधान के दिखे विकर्षण बल प्रयोग करें एके एफ सी बोल एर मान एफ सी एर मान एफ सी एन देखो यही आधान ओपर और की की बल क्च कर आधान ओपर और की की बल क्च कर प्रथम देखाते हैं ये अंकर क्षेत्र आहित तो कणागुल आधानगुलिर ओपर की की बल क्च कर सेलगुलो सवार प्रथम चिन्हित करते हैं देखो एर किस ओजन आजन जनित बल एम जि क्च कर एर पर एक ही रकम भाव ओजन एम जि क्च कर देखो सूतो दिए बाधा आर्था ये वस्तुर ओपर टान सूतर टान दिगे टी वस्तुर ओपर सूतर टान दिगे टी सब किस आईडेंटिकल तेल गोलकर ओपर जो बल जे दिखे क्ज कर गोलकर ओपर एक ही रकम है तेल गोलक नहीं विवेचना करार प्रयोजन नहीं जेको एक गोलक नहीं विवेचना कर ले जाए बला रही है जेखने सूतोगी जे कण कर लो से कण हे खूब क्षुद्र एके थीटा धरती सूतो दुटर मध्यवर्ती कण टू थीटा जार मान हे खूब क्षुद्र बेर करते आधान दुटर ये अवस्था एर मध्य दूरत कत जाके एक्स धरती देखो ये आधान दुटी अवस्था स्थिर आर्था साम्मवस्थाएं आज कि बोलते परि को वस्तु साम्मवस्थाएं कौन थे तुम्हारा क्लस इलेवेने पढ़े 
কোনো বস্তু সাম্যাবস্থা শর্তই হলো ওর উপর লব্ধি বল অর্থাৎ নেট ফোর্স জিরো হবে এবং নেট টর্ক জিরো হবে এখানে ঘূর্ণন বা টর্কের কোনো ব্যাপার নেই তাহলে এই বস্তু কণার উপর নেট ফোর্স জিরো হবে এই বস্তু কণার উপরও নেট ফোর্স জিরো হতে হবে তাহলে যে কোনো একটির উপর নেট ফোর্স জিরো করলে আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা যে কোনো একটি গোলক নিয়ে বিবেচনা করি তাহলে মনে করো আমরা এই গোলকের উপর নেট ফোর্স বের করতে চাই এখন দেখো এখানে এফসি অর্থাৎ কুলম্বীয় বল এটি অনুভূমিক দিকে আছে ওজন উল্লম্ব দিকে আছে এই দুটি নিয়ে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু টি দেখো তীর্যকভাবে আছে তাহলে টিকে যদি আমরা উপাংশে বিভাজিত করে নেই তাহলে আমাদের কাজ সিম্পল হয়ে যাবে দেখো আমরা যদি টিকে এই দিকে বিভাজন করি দেখো এই কোন আমরা থিটা ধরেছি তাহলে এই কোনো হবে থিটা একান্তর কোন তাহলে এই বরাবর রয়েছে টি তোমরা বুঝতেই পারছো তাহলে টি এর এই বরাবর উপাংশ হবে টি কস থিটা তোমরা পড়েছো কোনো ভেক্টরকে যদি উপাংশে ভাগ করা যায় তাহলে এই কোণের রেসপেক্টে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কোন সংলগ্ন উপাংশটি হয় কস এবং অপর উপাংশটি হয় সাইন তাহলে বুঝতেই পারছো টি এর এই বরাবর উপাংশ হবে টি কস এবং আরেকটি উপাংশ হবে এই দিকে যাকে আমরা বলতে পারি টি সাইন থিটা তাহলে এখন কি আর টি থাকবে নিশ্চয়ই টি থাকবে না আমরা টিকে আমাদের প্রয়োজন মতো দুটি উপাংশে ভাগ করে নিয়েছি আমরা ভেবেছি যে টি নেই তার পরিবর্তে এই দুটি বল আছে অর্থাৎ এই দুটি বল মিলেই তো টি এর মতো কাজ করবে তাহলে দেখো এখন এই বস্তু কণাটি যেহেতু সাম্যাবস্থায় আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে সাম্যাবস্থায় সাম্যাবস্থায় কি হবে এর ওপর নেট ফোর্স কত হবে নেট ফোর্স হবে জিরো তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো অনুভূমিক দিকে এর উপর যত বল কাজ করছে সেগুলি শূন্য হবে এবং উল্লম্ব দিকে যত বল কাজ করছে সেগুলি মিলে শূন্য হবে তাহলে দেখো অনুভূমিক দিকে এই দিক বরাবর আছে এফসি অর্থাৎ এই দুটি কণার মধ্যে কুলম্বীয় বিকর্ষণ এবং টি সাইন থিটা তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো যে টি সাইন থিটাকে অবশ্যই এফসি দ্বারা প্রতিমিত হতে হবে এবং দেখো ঊর্ধ্বমুখী অর্থাৎ উপর দিকে আছে টি কস থিটা তাহলে এই উল্লম্ব দিকে টি কস থিটাকে অবশ্যই ওজন দ্বারা প্রতিমিত হতে হবে তাহলে এই দিক এই দিক প্রতিমিত হয়ে জিরো এই দিক এই দিক প্রতিমিত হয়ে জিরো অর্থাৎ এর উপর মোট লব্ধি বল হলো শূন্য তাহলে এখন যদি আমরা ভাগ করি কি লিখতে পারি এটি হবে ট্যান থিটা ইকুয়াল টু এফসি বাই এমজি এখন দেখো এখানে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেশন প্রয়োগ করতে হবে আমাদের প্রশ্নে বলা রয়েছে এদের মধ্যে কার্যকর কোন হচ্ছে খুব ছোট তাহলে দেখো আমরা কি লিখতে পারি ট্যান থিটা দেখো ট্যান থিটা হচ্ছে সাইন থিটা বাই কস থিটা তাহলে থিটায়ের মান যদি খুব ক্ষুদ্র হয় তাহলে তোমরা জানো কস থিটায়ের মান প্রায় ওয়ান হয় তাহলে দেখো কস থিটা যদি প্রায় ওয়ান হয় তাহলে ট্যান থিটার মান প্রায় সাইন থিটার সমতুল্য হবে বা একে থিটাও লেখা যেত সাইন থিটার মান প্রায় থিটার মতো হয় তো আমরা ধরতে পারি ট্যান থিটা নিয়ার ইকুয়াল টু সাইন থিটার তোমরা এই জায়গাটুকু আরেকবার একটু ভেবে দেখতে পারো তোমাদের অসুবিধা হলে যাই হোক দেখো তাহলে এই ছবি থেকে আমাদের সাইন থিটার মান বের করতে হবে দেখো সাইন থিটা কত হবে এখানে এইটুকু অর্থাৎ মনে করো এটি হলো ও বিন্দু এবং এটি হলো এ বিন্দু ও এ আর এটি হলো মনে করো বি বিন্দু দেখো ও এ এটি হলো সুতোর দীর্ঘ এল বলা রয়েছে ও বি এটি হলো সুতোর দীর্ঘ যেটিও এল বলা রয়েছে তাহলে দেখো এই ছবি থেকে এই টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স তাহলে দেখো এইটুকু কত হবে এইটুকু হবে এক্স বাই টু এই কণা দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব এক্স তাহলে অর্ধেক এটুকু হলো এক্স বাই টু এখন তোমরা ছবি থেকে দেখো যে সাইন থিটায়ের মান কত হবে ছবি থেকে তোমরা দেখো সাইন থিটায়ের মান হবে হচ্ছে দেখো লম্ববাই অতিভুজ এখানে লম্ব হচ্ছে এক্স বাই টু অতিভুজ হচ্ছে এল তোমরা ছবিটি একটু ঘুরিয়ে বোঝার চেষ্টা করো তাহলে এক্স বাই টু বাই এল অর্থাৎ এক্স বাই টুয়েল তাহলে ট্যান থিটার পরিবর্তে আমরা সাইন থিটা লিখতে পারি আর সাইন থিটার মানই হচ্ছে এক্স বাই টু এল এবার দেখো কুলম্বীয় বিকর্ষণ বল এই কণা দুটির মধ্যে যেটি কত দেখো বল হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসালেন জিরো আধান দুটির উভয়ের মানই কিউ এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো এক্স অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার এবং এম জি এখানে নিচে আছে থাকবে তাহলে এখানে আমাদের বের করতে হবে কি এই কণা দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ এক্স তাহলে এক্সকে আমরা এই পাশে আনলে কী পেয়ে যাব এখানে হবে এক্সের কিউব কি হয়ে যাবে দেখো টু টু ক্যান্সেল যাবে এখানে একটি টু থাকবে তাহলে হবে কিউ স্কোয়ার এল ডিভাইডেড বাই টু পাই এফ সাইলন জিরো এম জি और एक बार देखे नाओ एल एखे यदि चले आसल तेल किऊ स्कोर इन टू एल एक्स एखे चले गल एक्स स्कीूब तर नीचे थको कि टू पाई एफ सेवेन जिरो इन टू एम जी तेल एखे एक्सर मान कत तुम्हारा बुझते ही पार्स एट 
এই পাশে এসে ওয়ান থার্ড হয়ে যাবে দেখো আমাদের যা প্রমাণ করতে হতো সেটি বের হয়ে গেল তোমরা এই অঙ্কটি নিজেরা আরেকবার ভালো করে প্রথম থেকে বুঝে করার চেষ্টা করো দেখো আমাদের যে কোনো একটি আধানের উপর কার্যকর বল ব্যালেন্স করলেই হবে যেহেতু উভয়ই আইডেন্টিক্যাল তাহলে এর উপর কার্যকর বলের ক্ষেত্রে এই রকম ঘটনা করার কোনো প্রয়োজন নেই এই রকম বেশ কিছু অঙ্ক আছে যেখানে তোমাদের আহিত করাটির উপর মোট কার্যকর বল লব্ধি বলকে শূন্য করে এই রকম প্রসেসে করলে অঙ্কগুলি খুব সহজেই হয়ে যায় এর পরের ভিডিওতে গাউসেস থিওরাম এবং তরিত ফ্লাক্স এই সংক্রান্ত কিছু অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমাদের আরও কোনো অঙ্কে প্রবলেম হলে তোমরা উল্লেখ করতে পারো আমি পরবর্তী কোনো ভিডিওতে অঙ্কগুলি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করি